maddi ve manevi her bir ücrete çok eller uzanabilir. O noktadan müzahame ve rekabet tevellüt edip vifakı nifaka, ittifakı ihtilafa tevdil eder. İşte bu müthiş marazın merhemi illacı ihlastır. Yani hakperestliği nefisperestliğe tercih etmekle ve hakkın hatırı nefsin ve enaniyetin hatırına galip gelmekle in ecriya illa alallah sırrına masar olup nastan gelen maddi ve manevi ücretten istina etmekle ve ma ala rasuli illa belahu sırrına masar olup hüsnü kabul ve hüsnü tesir ve teveccüh nası kazanmak noktalarının Cenab-ı Hakk'ın vazifesi ve ihsan olduğunu ve kendi vazifesi olan tebliğde dahil olmadığını ve lazım da olmadığını ve onunla mükellef olmadığını bilmekle ihlasa muvaffak olur. Yoksa ihlası kaçırır. İkinci sebep ehli dalaletin zilletindendir ittifakları, ehli hidayetin izzetindendir ihtilafları. Yani ehli gaflet olan ehli dünya ve ehli dalalet hak ve hakikate istinat etmedikleri için zayıf ve zelildirler. Tezellül için kuvvet almaya muhtaçtırlar. Bu ihtiyaçtan başkasının muavenet ve ittifakına samimi yapışırlar. Hatta meslekleri dalalet ise de yine ittifakı muhafaza ederler. Adeta o haksızlıkta bir hakperestlik, o dalalette bir ihlas, o dinsizlikte dinsiz darane bir taassup ve o nifakta bir vifak yaparlar, muvaffak olurlar. Çünkü samimi bir ihlas, Şerde dahi olsa neticesiz kalmaz. Evet, ihlas ile kim ne isterse Allah verir. Haşiye bir, evet. Men talebe ve cedde ve cedde. Yani, nedir meali? Ciddi olarak talep eden aradığını Bulur meyalinde bir düsturu hakikattır. Külliyeti geniş ve genişliği mesleğimize de şamil olabilir. <gülüyor>